আসসালামু আলাইকুম লাস্ট ভিডিওতে আমি ইউজার প্রোফাইল পেজটি ডিজাইন করে দেখিয়েছি তো আজকে মূলত আমরা ডাটাবেস থেকে এখানে ইউজারের সমস্ত ইনফরমেশন আমরা শো করব তো এটি কিভাবে করব সেটি এখন আমরা দেখব আমি ফাইলটি ওপেন করে নিলাম এখানে ইউজার প্রোফাইল পেজ আর এই আমরা এখানে পিএসপি কোড করব পিএসপি শুরু করলাম শেষ করলাম শেষ করে এখন আমরা এখানে ইউজারের প্রোফাইল প্রোফাইল এর সমস্ত তথ্য কিন্তু আমরা এখানে শো করতে যাচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে যে আমরা কিন্তু যখন লগ ইন করেছি লগ ইন করেছিলাম তখন একটি সেশন ক্রিয়েট করে নিয়েছিলাম আমরা যদি একটু দেখি এখানে যেমন আমাদের লগ ইন ডট পিএসপি পেজটি যদি আমরা একটু ওপেন করি এখান থেকে লগ ইন ডট পিএসপি পেজ যখন আমাদের লগ ইন হয়েছে তখন কিন্তু এই যে ইউজার লগ ইন নামে একটি সেশন আমরা ক্রিয়েট করে নিয়েছিলাম তো এখান থেকে মূলত আমাদের ভ্যালুটাকে ধরতে হবে যে কোন কোন ইউজার এখন লগ ইন করে আছে সেটি ধরার জন্য কিন্তু আমরা যে এখান থেকে ইউজার লগ ইনটির মাধ্যমে এটি ধরতে পারবো এবং এর মধ্যে কিন্তু ইউজার নেমটি এখানে চলে এসেছে তো আমরা এখানে যদি ইকো করি ইকো ইউজার লগ ইন সেশনটাকে ইকো করলাম তাহলে কিন্তু আমরা দেখতে পারবো তার সে কোন ইউজার এই যে ইউজার নেমটি এখানে চলে এসেছে তো এখন আমরা একটি কাজ করি এখানে আমরা সাপোজ একটি ভেরিয়েবল নিলাম সেশন ইউজার प्रथमटारेक्शनारि তো আমি কোয়ারিটা ডাটাবেস কোয়ারিটা আমি নিয়ে আসছি এখান থেকে পিসি মাইডমিন থেকে এই যে ইউজার্স নামে যে টেবিলটি আছে সেই টেবিলে একটি ক্লিক করব এখান থেকে আমরা এসকেলে ক্লিক করে সিলেক্ট স্টার ফ্রম ইউজার কয়ার ইউজ ইউজার নেম ইউজার নেম ইকাল টু হবে ওই সেশন ইউজার নেম তো এটিকে কপি করে জাস্ট আমি এখানে পেস্ট করে দিলাম সিলেক্ট স্টার ফ্রম ইউজার কয়ার ইউজার নেম ইকাল টু আমাদের দিতে হবে ডলার সাইন সেশন ইউজার ওকে এখন আমরা এই ডাটা গুলোকে কি করব এই ডাটাটাকে ফেস করে তুলে নিয়ে আসবো তো সেই জন্য আমি এখান থেকে সাপোজ ইউজার আচ্ছা আমি এখানে মনে হয় নামটা ভুল করেছি হ্যাঁ ইউজার এখানে আটটা মিটিং রয়েছে তো এখানে আমরা সাপোজ দিয়েছিলাম ইউজার রো নামে একটি ভেরিয়েবল নিয়ে মাইস ইউএল আই ফেস এস ও মাইস কলাই ফেস এস ও এর মধ্যে আমাদের দিয়ে দিতে হবে ইউজার ডাটা ওকে এখন এই ইউজার রোয়ের মধ্যে কিন্তু সব কিছু চলে এসেছে ইনফরমেশন তো আমরা যদি এটিকে প্রিন্টার করি প্রিন্টার ইউজার রো তাহলে কিন্তু সব কিছু দেখতে পারবো আমরা একটু দেখে নিই আগে যে সমস্ত কিছু এখানে চলে এসেছে তো এখন এখান থেকে আমরা ডাটাগুলো জাস্ট এখানে শো করব তো এটি করার জন্য আমরা এটিকে এখান থেকে কেটে দিলাম কেটে দিয়ে এই যে ইউজার রোয়ের মধ্যে থেকে সমস্ত ডাটাগুলো আমরা এদিকে শো করব যেমন এখানে এখানে আমরা পিএইচপি শুরু করব পিএইচপি শেষ করব ইউজার রো এখানে জাস্ট আইডিটা আমরা বসিয়ে দেবো ইউজারের আইডিটা আমরা দেখে নিই আইডিটা এখানে এসেছে কিনা এই যে এক নম্বর আইডি কিন্তু এখানে চলে এসেছে তো সেম একইভাবে এখানে আমরা যে কাজটি করেছি সেই কাজটি সব জায়গায় করতে হবে তো আমি এটি সম্পূর্ণটা এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি কপি করলাম এখানে পেস্ট করেছি আমি সব জায়গায় আগে পেস্ট করে নিই পরবর্তীতে আমি চেঞ্জ করবো এটিকে জাস্ট এভাবে পেস্ট করে দিলাম পেস্ট করে দিলাম এখানে পেস্ট করে দিলাম ওকে এবার এখানে আইডি ঠিক আছে এখানে হবে নেম সরি নেম হবে এখানে এরপরে হবে ইউজার নেম ইউজার নেম ইউজার নেমের পরে ছিল আমাদের ইমেল ইমেল স্ট্যাটাস স্ট্যাটাস এবং আমরা ডেট টাইম নামে হয়তো একটি অপশন দিয়েছিলাম ডেট টাইম আমি আগে দেখে নিয়েটি এভাবে এসেছে কিনা তারপরে ডাটাবেজ আমরা চেক করব আচ্ছা সবগুলোই চলে এসেছে বাট আনডিফাইন্ড ইন্ডেক্স ডেট টাইম আমরা একটু যদি এখানে দেখে নিই যে আমাদের ইউজার্স নামে যে টেবিলটি আছে ইউজার্স নামে যে টেবিলটি আছে আসলে আমরা ডেট টাইম নামে এখানে কোনো কলাম কিন্তু রাখা নেই সেজন্য আর কি আসেনি তো আমরা স্ট্রাকচার থেকে একটি ফিল্ড এখানে বাড়িয়ে নিচ্ছি এখানে গোতে একটি ক্লিক করব একটি কলাম আমাদের এখানে অ্যাড হবে তো ডেট টাইম ডেট টাইম আমি ডেট টাইম বা ক্রিয়েট ডেট টাইম আমরা একটি দিলেই হবে কোনো সমস্যা নেই ডেট টাইম এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করে দেব টাইম স্ট্রাম সরি টাইম স্ট্রাম এবং ডিফল্ট ভাবে আমরা করে দেব কারেন্ট টাইম স্ট্রাম ওকে 
এখন আমরা যদি এখানে একটু রিলোড দেই এবার কিন্তু এটা শো করবে তো এটি শো করেছে এখানে সমস্যা নেই এখন আমরা কি করব এই পিকচারটিও এখানে চেঞ্জ করব তো পিকচারটি কিভাবে চেঞ্জ করব পিকচারটি চেঞ্জ করার জন্য আমাদেরকে যেতে হবে নিচে এখানে এসে এই যে আমরা যেখানে ইমেজটি শো করেছি এখানে আমরা ইমেজটি শো করেছি তো এখানে আমরা এভাবে শো না করিয়ে আমি আগে সরি এই টিডি সহ এখানে পেস্ট হয়েছে তো আমি নর্মালি এখানে কোডিং করছি কোডিং করে নিলাম ইউজার রো ইউজার রো থেকে আমাদের এখানে কি নাম দেওয়া আছে আমরা একটু দেখে নিই এখানে আমাদের নাম দেওয়া আছে ফটো তো আমরা এখানে লিখে দেবো ফটো ফটো এবার কিন্তু এটি ইমেজটি কিন্তু ডাটাবেস থেকে শো করবে আমরা একটু দেখে নিই হ্যাঁ ঠিকঠাকভাবে এখানে শো করছে তো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন যে আসলে আমরা ডাটাবেস থেকে কিভাবে এখানে ইউজারের তথ্যগুলো শো করাবো পরবর্তী ভিডিওতে আমরা দেখব এখান থেকে আমরা কিভাবে ইউজারের প্রোফাইল পিকচারটি চেঞ্জ করতে পারি এবং এখান থেকে ইউজারের ইনফরমেশন আমরা কিছু ইনফরমেশন পরিবর্তন করব এই সমস্ত বিষয়াদি দেখব তার আগে আরেকটি বিষয় আমরা এখানে কাজ করব যেমন এখানে নেমটি আমরা চাচ্ছি সবগুলো ওয়ার্ড প্রথম অক্ষর বড় হাতের হবে এই যে স্ট্যাটাসের অ্যাক্টিভের এটা বড় হাতের হবে এটি করার জন্য আমরা কি করব এটি করার জন্য আমাদের এই যে নেম এই সম্পূর্ণটুকু এতটুকু করে আমরা ইউসি ওয়ার্ডস এর মধ্যে রেখে দেব ইউসি ওয়ার্ডস ফাংশনের মধ্যে রেখে দিলে কিন্তু এটি বড় হয়ে যাবে তো আমরা যদি এখানে একবার চেক করে নিই চেক করে নিই এই যে এটি কিন্তু এখানে চলে এসেছে তো সেম একইভাবে আমরা পরবর্তীটাকে স্ট্যাটাসটাকে ওটি করে দেব এটি ইউসি ওয়ার্ডস ওকে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম ইউসি ওয়ার্ডস এর মধ্যে এখানে চলে এসেছে আর একটি বিষয় আমরা এই যে প্রত্যেকটা স্টেটমেন্টের শেষে আমি কিন্তু প্রতিবারই বলি যে সেমিক্লোন দিতে হবে তো আমি এবার আসলে এখানে মিসিং হয়ে গেছে তো আমরা সেমিক্লোনটা এখানে দিয়ে দেবো প্রত্যেকটা স্টেটমেন্ট টিএসপি প্রত্যেকটা স্টেটমেন্ট শেষ হলে সেমিক্লোন দিতে হয় হয়তো এটিতে ভুল ধরেনি কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু ভুল আসবে এর জন্য প্রত্যেকটা স্টেটমেন্ট শেষে সেমিক্লোন দিয়ে দেবো তো আশা করি সবাই এই বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে